உள்கடக்கும் விஞ்ஞானம் ஓதுவது சத்தியுகம் சொல் கடக்கும் பொருளும் ஸ்தாபிப்பு நானற்ற மனமற்ற பிரபஞ்சமற்ற ஆழ்ந்த உறக்க அனுபவம் எந்த தனி மனிதருடைய தத்துவ ஆராய்ச்சியும் அல்ல அதுவே தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக ஆன்மீகம் லௌகீகம் என்று பிரிக்கப்படாது உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தினம் அனுபவிக்கும் உள்கடந்த முடிந்த கடவுள் அனுபவம் முடிந்த ஞான அனுபவம் அவ்வளவே அருணாச்சல ரமணன் குரல் ஒன்று ஆன்ம விஞ்ஞானம் அகக்குரல் திரட்டு அதிகாரம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிப்பு லீடு முப்பத்தி ஒன்று இதுல வந்து ஒரு கேள்வி வணக்கம் ஐயா ஆனந்த் மதுரை அவர் கேட்டிருக்காரு ஐயா உண்முக பார்வையில் நிற்கும் போது தர்க்கவனம் நழுவி மனம் வெளிமுகமாக செல்கிறது அந்த தருணத்தில் இனம் புரியாத பயம் உண்டாகிறது அது எதனால் வருகிறது குருவருளால் அதை போக்குங்கள் ஐயா நன்றி குருவே சரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இது வந்து இதுன்னு சொல்லப்படுற இந்த மைத்ரையா மூலமாக இந்த சசங்கம் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டு எப்பொழுது இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக்ல கொடுக்கப்பட்டு இருக்கோ அப்பத்துலேருந்தே இது வந்து பரவலா வியாபகமா பிரபஞ்சத்தையே அழித்து பிரபஞ்சத்தினுடைய பொய்மையை உணர்ந்து உண்மை பொருள் எதுவோ அதுவாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஸோ நான் வந்து இப்போ சசங்கம் கொடுக்குறேன்னா ஆல்ரெடி வந்து எல்லாரையும் கருத்துல வச்சுக்கிட்டு அந்தந்த மனங்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து இதை வந்து எதிர்கொள்ளும் இந்த சசங்கங்களை அப்படின்றதெல்லாம் தெல்ல தெளிவா நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆசீர்வாதங்கள் பரிபூர்ணமாக உண்டு ஆனந்த் அதனால ஃபர்ஸ்ட் தைரியமா இருங்கோ நீ அதாவது எனக்கு இன்னும் வந்து பெயர் தெரியாத முகம் தெரியாத முகம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெயர் கூட நான் அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்கிறது ஒரே மெய்ப்பொருள்னு நான் உபதேசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுவே சதா தோய்ந்து இருக்கும் பொழுது அதனுடைய சக்தி என்பது அப்பேற்பட்ட சக்தி மகத்தான சக்தி அது பிரம்மாண்டத்தை சும்மா ஒரு நிழல் மாதிரி கூட விட்டு வைக்காம கபலீகரம் பண்ற பொருள் வந்து அந்த ஆன்ம பொருள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அது நிதர்சனமா நம்ம விளங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் உம் இப்ப வந்து உங்களுடைய கேள்வியை பாக்குறேன் உண்முக பார்வையில் நிற்கும் பொழுது தர்க்கவனம் நழுவி மனம் வெளிமுகமாக செல்கிறது அதான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பரிச்சயப்பட்டதில்லை நம்ம பார்த்த ஆன்மீகம் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து குடும்பத்திலையும் சரி நம்மளுடைய கம்யூனிட்டியும் சொல்லப்படுற அந்த சமூகத்திலையும் சரி விதவிதமான ஒரு ஆன்மீகங்கள் அப்புறம் பொதுவா தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆன்மீகம் இந்தியாவில் ஒரு ஆன்மீகம் சவுத்துல ஒரு ஆன்மீகம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஏனைய மதங்கள் மூலமாக பிற உலகத்துல இருக்கிற பிற நாடுகள்ல வேற வேற விதமான ஆன்மீகங்கள் ஆனா எல்லா ஆன்மீகமும் இன்க்ளூடிங் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது வரைக்கும் எப்படி நடந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிரிட்டு யாருக்கு எதிரிட்டு எழுந்தவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுக்கு அவன் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போய் படித்து பணத்துக்கோசரம் படித்து சம்பளத்துக்கோசரம் படித்து வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கே போராட்டமான ஒரு இதுவாக வந்து அப்செக்டிவ் சயின்ஸஸை மாற்றிட்டாங்க அதாவது படிப்பு எல்லாம் இதுக்கு பின்னாடி நல்லா வந்து போய் சம்பாதிக்கணும் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்புறம் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்புறம் நல்ல பேர் எடுக்கணும் புகழ்மிக்கவனா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாமுமே வந்து அதுலேயே ஆன்மீகம் வேற புரியுங்களா எல்லாம் அப்செக்டிவ் எல்லாம் எதிரிட்ட செயல்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்தை மேலிட்ட செயல்கள் அப்புறம் கடந்த நடக்கிற நிகழ்காலத்திலையும் வந்து துக்கத்தெல்லாம் தவிர்க்கணும் 
துக்கம் தவிர்ப்பவன் யார் ஒன்றும் தெரியாது இன்பத்தை விழிபவன் யார் ஒன்றும் தெரியாது துன்பம்னா என்னன்னு தெரியாது இன்பம்னா என்னன்னு தெரியாது ஆனா இரட்டைகள் ஓயாம சதா விழிப்பு நிலைதோறும் நிலவிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு த ஒரு நிலையில எதிரிட்ட ஆன்மீகம் வேற புரியுதுங்களா இதுக்குள்ள அவங்க செழுமைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க எதை செழுமைப்படுத்துறாங்க அந்த புத்திக்கு என்னமோ நேக்கல் எல்லாம் கத்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிப்படையே தெரியாமல் ஆன்மீகமே எங்கேயோ போய்விட்டதுனால இப்பதான் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனே ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால எப்படி இன்ட்ரோடக்ஷனு ஃபர்ஸ்ட் உண்முக பார்வை விழிமுக பார்வைனா என்ன அர்த்தம் மனம் அப்படியே புத்தி மனம் பதிவுகள்ல இருந்து சீரி சீறி பாஞ்சு வெளில செல்றது இது வந்து வெளிமுக பார்வை இது சந்தேகமே இல்லை இப்போ அப்படி மனமாக எண்ணங்களாக உதிக்கிற இடம் புத்தியாக உணர்ச்சிகளில் உதிக்கின்ற இடம் இந்த இரண்டு இடங்கள்லையும் யாருக்கோ நிகழ்கிறது இல்லை அந்த பார்வை பேர் தான் உண்முக பார்வை இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் முன்னாடி எந்த உணர்ச்சியும் கிடையாது திடீர்னு வந்து யாரையோ நினைச்சுக்கிறேன் அவரை பற்றிய கருத்துக்கள்லாம் வந்து எங்கிட்ட வந்து ஏறி இறங்கி ஒரு கிராஃப் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அவர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரு ஐயோ அவர் நல்ல அற்புதமா இதை ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு கருத்து கூறுறது இப்ப வந்து என்ன ஆயிப்போச்சு சும்மா இருந்த என்னுடைய ஒரு இதுல கருத்து மயமா இன்னொருத்தரை பத்தி உயர்த்தி பேசுவதோ தாழ் தாழ்வாக நினைப்பதோ ஏதோ உனத்தை அங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணது இந்த மாதிரி அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ற தன்மைகள் வந்து எங்கிருந்து சீரி சீறி பாய்ந்து எனக்குள் தோன்றுகின்றது அப்படின்றத பாக்கிறது தான் உண்முக பார்வை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் யாருக்கோ நடக்கிறது இல்லை உணர்ச்சிகள் அப்படியே மார்ச் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கா இல்லையா ஒரு உணர்ச்சியும் பர்மனண்டா இருக்கிறது இல்லை ஒரு எண்ணமும் பர்மனண்டா இருக்கிறது இல்லை நம்மளுடைய அந்த கவனம் மேல அந்த உண்முக பார்வை மேல மாறி மாறி நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாறி மாறி நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம வந்து அவைலபிளா இருந்து அதை உணர்றது அதை நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அற்புதம் உண்முக பார்வையில் நிற்கும் பொழுது நின்றுட்டு இருக்கீங்க ஓகே தற்கவனம் நழுவுகிறது அது எப்படி பழக்கப்பட்டிருக்கிறது தர்கவனம்ன்றது இது நாள் வரைக்கும் அந்த உண்முகமா நின்ற அந்த தர்கவனம் முன்னாடி இல்லவே இல்லை அது எப்படி வந்து சமூகமாக உங்களுடைய மதுரையாக உங்களுடைய ஒரு உறவுகளாக எவ்வளவு பேர் உறவுகள் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குள்ள அருமை பெருமைகளாக அதில் நல்லவர் கெட்டவர்களாக அதில் மேன்மை பொருந்தவர்களாக அப்படி இப்படின்னு பல வகையாக்கள்ல பல எண்ண ஓட்டங்கள் அதுக்கு அடிப்படையா பல உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருந்தவர் நீங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு வந்து செதுக்கி உள்ள வந்து இப்படி ஒரு கவனம் இருக்கு உண்முக பார்வை இருக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது பழைய வாசனைகளுடைய வீச்சு லேசுப்பட்டதா நினைச்சு பாருங்க அதனால்தான் கம்ப்ளீட்டா பிரபஞ்சத்தையே வந்து பழைய பதிவுகள் தான் ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பிரபஞ்சம் இசை கொடுத்து என்ன ப்ர அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா அடுத்த அடுத்த பஞ்சபூதங்களுடைய செயல்னு அர்த்தம் போருமா பிரபஞ்சம்னா என்ன அர்த்தம் உங்ககிட்டையும் சரி எங்கிட்டையும் கூட சரி பஞ்சபூதங்கள் தான் வந்து நம்ம உடம்பாவும் இருக்கு பஞ்சபூதங்கள்ல இருக்கிறது தான் மனமா இருக்கு சூக்கும சரீரமா இருக்கு அதாவது பதிவுகள் எண்ண ஓட்டங்கள் உணர்ச்சிகள் அனுபவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம எண்ணத்துல எதுல உழல்றோம் ஃபுல்லா பஞ்சபூதங்கள் கொண்ட பொருட்கள் மேலையும் உறவுன்னு சொன்னா கூட அவங்க கூட பஞ்சபூதங்கள் தானே சோ இப்படி வந்து ப்ர ஹைஃபன் பஞ்சம் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அடுத்த செகண்டு ஏதோ ஒன்று உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றது இதுதான் விஞ்ஞானிகளும் போய் தேங்கி நிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு சொல்வார் இல்ல டைம் அன்னெசரியா டைமும் பணமும் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அற்புதமா வந்தாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட அமைதி பிரபஞ்சமா இது இருக்கும் தெரியுமா இந்த இப்ப வந்து இருக்கிற அச்சுறுத்தல் எல்லாம் வரவே வராது நானு என்னுடைய படிப்பு நாங்கள்லாம் பெரிய கண்டுபிடிச்சவங்க நாங்க வேற ஆளு நீங்கள்லாம் வேற ஆளு உலகத்தில் தாழ்ந்த நாடுகள் உயர்ந்த நாடுகள் வேதங்கள் ஒண்ணுத்துக்குமே அடிப்படை இருக்காது வேணா இல்ல தனி ஆளே இல்லைன்ற அளவுக்கு மெய்ஞானத்தை அப்பேற்பட்ட விஞ்ஞானமா முடிச்சு வச்சுட்டாங்க இப்ப நீங்களே சொல்லுங்களேன் ஒரு விஞ்ஞானத்துல வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு நடந்துதான்னா ஒன்னும் இல்ல ஒரு ராக்கெட்டா இவங்க நிறைய ராக்கெட் போகுது சேட்டலைட்டுக்கு போகுது சேட்டலைட் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு அங்க கொண்டு போய் பேர் லோடுன்னு சொல்லப்படுற மாதிரி அங்க கொண்டு போய் இறக்கிட்டு வராங்க ஆட்களை கொண்டு போய் இறக்கிட்டு வராங்க இப்ப கூட அறுபது பேருக்கு மேல இருக்காங்களா அங்க ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவள் அதெல்லாம் எவ்வளவு பிரசிஷனா பண்றாங்க நம்மளுடைய ஞானிகள் இந்த பிரசிஷன் எல்லாம் இல்ல அணு அணுவனுடைய பிரசிஷன் தான் ஆப்ஜெக்டிவ் சயின்சஸ் வந்து கத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இங்க அணுவெல்லாம் கிடந்து அவனே யாரு பிரபஞ்சமே என்ன 
ஒரு எண்ணத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்க ஒரு உணர்ச்சியில கொண்டு போய் ஒருத்தரை செலுத்தி பிரபஞ்சத்தையே உய்ய வைக்கிறது தான் கதி காமிக்கிற வைக்கிறது தான் பெரிய ஞான ஞானம் தான் இங்க உச்சமான இது ஏன்னா அது உன்னதத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துறது இதுதான் ஆதிமூலம் எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு ஆதியே கிடையாது இதுக்கு அந்தமும் கிடையாது அனாதி அனந்தம் அப்பயே ஏற்பட்ட இருப்பு நம்மளுடையது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஜஸ்ட் மொத்த உலகம் இவங்க திரும்பி வந்ததுன்னா போறோம் அற்புதம் மிளிரும் என்னுடைய பணம் என்னுடைய பணம்ன்ற தன்மை போயிடும் என்ன அதை அனுபவிக்கிறது வந்து இங்க எண்ணமோ அனுபவிக்கல புத்தியினோட உணர்ச்சிகளும் அனுபவிக்கல அகந்த வந்து போட்டா போட்டியோட பேதங்களோட அனந்த பேதங்களோட பழைய பதிவுகள்னால இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகி தன்னை அறியாமையால தன்னையும் பிரிச்சுக்கிட்டு உலகத்தையும் பிரிச்சுது நான் என்னுடைய என்ன தன்னையும் பிரிச்சுக்குது உலகத்தையும் பிரிக்குது ஸோ இப்படி வந்து போடு 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 போடுன்னு போட்ட இடத்துல வந்து நம்ம சச்சங்கத்தை எடுக்கிறோம் அதுல உண்முக பார்வை அற்புதமா செட் ஆகி இருக்கு தர்க்கவனம் எத்தனை தரவுனா நழுவினா என்ன நழுவி எங்கே செல்ல போகிறது புரியுதுங்களா மனம் வெளிமுகமாக போயிடும் ஆமா ஏன்னா வந்து அதுக்கு பழகினது அதுதான் அதுக்கு பழகினது மனம் தான் நாம் அந்த மாதிரி வெளிமுகம் உள்முகம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க ரெண்டு முகம் இப்ப வந்து இல்லவே இல்லை வெளிமுகமும் இல்ல உள்முகமும் இல்ல உண்மையான ஒரு உணர்தல் மூலமாக ஆன்மீகம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடைபெற்றிருந்தால் நான் இப்ப மாத்திரம் சொல்லல திரேதா யோகத்தில இருந்து சொல்றேன் ஒரு ராமபிரானே வசிஷ்ட மகரிஷி கிட்ட தெரிஞ்ச பிறகு இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லப்பா இந்த காட்டுக்கு போறது அது இது எதுவுமே முக்கியம் இல்லப்பான்னுட்டு அவர் பதினோரு பன்னெண்டு வயசுக்கு பரம ஞானி ஆயிட்டாராம் அப்ப வந்து அவர் வந்து அப்பாவுக்கு முத கொண்டு எல்லாருக்குமே அதை தானே சொல்லி இருக்கணும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி ஆயில ஆட்சிய புரிஞ்சு எல்லாம் பண்ணிருக்கணும் ஆனா அவருக்கு கூட வந்து பிக்சட் கர்மா இருந்திருக்கு அதை வெளிப்படுத்த கூடாதுன்னு இருந்திருக்கு அதனால இப்போ கலியுகம் வரைக்கும் வந்து அதுல பகவான் நம்மளுக்கு வந்து அவதாரம் எடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருந்து அற்புதமான விஞ்ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதனால நம்ம உண்மையில ஆழ்ந்த வரக்கத்துல வந்து திரேதா யுகமும் இல்ல நான்கு யுகங்கள் இல்ல ஆனா உங்களுக்கு வந்து நான் என்னைக்கோ ஒரு நாள் சச்சங்கம் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்து அதில் அற்புதமாக குதிர்ந்து கனிந்து நிற்கின்றீர்கள் தர்க்கவனம்ன்றது வந்து வழக்கமாக அது வந்து அந்த கவனத்துக்கே தனியா ஒரு இருப்பு இல்லை அது பொருள் பொருள் சம்பந்தப்பட்டது உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது குணம் சம்பந்தப்பட்டது இந்த இரட்டைகள்ல தான் இது நாள் வரைக்கும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அதையே வந்து இங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை வச்சே தியானம்னு சொல்லிட்டாங்க புரியுதுங்களா சும்மா அதுலயே எதையாவது ஒன்றுத்தை வச்சுக்கோ அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு மனத்துக்குள்ள இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இப்படி எதுவுமே கிடையாது சோ இந்த தர்கனவம் தர்கவனம் நழுவுவதற்குத்தான் சாத்தியக்கூறுகள் புரியுதுங்களா ஆனா நழுவி கூட எங்க போகும்ன்றத நம்மளுடைய சசங்கங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அந்நியமா ஆழ்ந்த உறக்கம் போல இருக்கிற உண்முக பார்வையில நீங்க நிக்கிறீங்கல்ல அந்த நிக்கிற இடம் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் போல இருக்கிற அச்சலத்தன்மையும் மௌனமாவும் இருக்கிற பெரிய பொருள் சோ அது அதுலேந்து நழுவும்படி பண்றது கூட வந்து அதற்குள்ள இருக்கிற இந்த பொய்க்குத்துக்கள் தான் வந்து தனி ஆளுமையோட பழக்கப்பட்டுருச்சு அதனால வந்து அப்படி உங்களை வந்து வெளியில இழுக்குது வெளியில இழுத்தாலும் வெளியில் செல்பவனையும் அப்படியே பாருங்க அதுவும் கொஞ்சம் 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 சாதகத்துல நல்லா தெரிய வந்துடும் வெளியில போனது அதனால எவ்வளவு மணி நேரம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரியான எண்ண ஓட்டங்கள்ல இருந்தீர்கள் திசை தவறி தடம் புரண்டு அந்த உணர்ச்சிகளில் எப்படி எல்லாம் நீங்கள் அவதிப்பட்டீர்கள் ஏன்னா எல்லா நான் பாவங்களும் எல்லா எண்ண ஓட்டங்களா இருக்கட்டும் உணர்ச்சி ஓட்டங்களா இருக்கட்டும் அது வந்து பொருள் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் உங்களை தடிமைப்படுத்தி உங்களை பத்தியே உங்களுடைய அறிவை பத்தி உங்களுடைய பணத்தை பத்தி உங்களுடைய சௌகரியத்தை பத்தி உங்களுடைய உறவு முறைகளை பத்தி இப்படி எல்லாம் அது கமெண்ட் அடிச்சதுனா கூட அது கூட துன்பம் தான் இங்க இன்பம்னே ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா சோ நழுவி வெளிமுகமாக செல்கிறது உம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நழுவட்டும் நழுவினா கூட அங்க அந்நியமா ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்றது எப்ப நினைவுக்கு வருகிறதோ திருப்பியும் உங்களை நிந்தித்து கொள்ளாமல் நிந்திக்கவே கூடாது இப்ப என்னன்னா குற்றமான பார்மா வந்துடும் ஐயா நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு நம்மளும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனா நம்ம மனம் நம்ம மனம் 
இப்படி நம்மளை போட்டு படுத்துதே நம்ம மனம் நானே என்னுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் என்னை இப்படி போட்டு படுத்துதே இப்போ கூட ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து ஒரே எண்ணங்கள் கெட்ட எண்ணங்களாக வருது அசிங்க எண்ணங்களாக வருது எல்லாம் பழைய பதிவுகள் இங்கே கெட்டவர்களே இல்லை நல்லவர்களும் இல்லை அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் பழைய பதிவுகள் ஸோ அந்த பழைய பதிவுகள் வந்து வெளியும் உள்ளுமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது உள்ளே வந்து வெளியினால சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அதனாலதான் இவங்க கடை உள்ளுன்னு சொல்லிட்டாங்க உள்ள கடந்தா வெளியும் சேர்ந்து போயிடுது அதனாலதான் உள்ள நிக்க சொன்னாங்க இவங்க யாரு தமிழ்நாட்டுல இருந்த கடவுள்ன்ற பெயரை யார் வந்து இங்க புனைந்தார்களோ அந்த பெரிய பொருளுக்கு அவங்க நினைச்சதே இதுதான் உள்ள கடந்தா எல்லாம் முடியுதுன்ட்டு சோ உள்ளுதான் இப்ப வெளியா இருக்கு ஸோ வெளியில போனீங்கன்னா கூட அதே உள்ளுனுடைய பழக்க வாசனைகள் தான் உங்களை வெளியில வந்தது தைரியமாக இருங்கள் எத்தனை தடவை போனாலும் உங்களை நிந்தித்து கொள்ளாமல் உங்க வீட்டு பையன் வந்து ஓயாம வெளிநாட்டம் கொண்டவன் ஓயாம ஓடி ஓடி வெளில ஓடிடுறான்னா திருப்பி திருப்பி பத்து தடவை நூறு தடவை கூட சலிக்காமல் கொண்டு வருகிறீர்கள்ல அத போல வந்து அதுக்கு காமிங்க பர்பஸ காமிங்க இந்த பாரு உள்ள பெரிய பவர் இருக்கு பெரிய பவர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க எதை ஆன்ம பொருளை ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கிறத சரிங்களா அப்ப என்ன சொல்றீங்க அந்த தருணத்தில் இனம் புரியாத பயம் உண்டாகிறது ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் நீங்க வந்து அது எதனால் வருகிறது இது நாள் வரைக்கும் நீங்க வந்து இந்த ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு டொமைன் இந்த மாதிரியான ஒரு தன்னை உணருதல் தான்ன்றது ஒரு பெரிய பொருள் அது ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கு அதை போய் சேர்றதுதான் மொத்தமா எல்லாமே முடியுது இதுக்கு வந்து சுட்டறிவு படிப்பு தேவையில்லை சுட்டறிவு பவர் தேவையில்லை சுட்டறிவு பெரிய நல்ல சூழல்கள் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னா கூட இல்லைன்னா இன்னும் சுபம் ஏன்னா வந்து நல்லா நடக்கும் ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லாம போச்சுன்னா இப்ப என்னதான் இருக்கு இருக்கிற டைமுக்கு இந்த உயிரை வந்து கம்ப்ளீட்டா அதுக்கே கொடுத்துடலாம் புரியுதுங்க அதனாலதான் அவங்க கஷ்டங்கள் எல்லாம் விரும்பி இருப்பாங்க யாரு சித்தர்கள் ஞானிகள் இவங்க எல்லாம் சோ இங்க வந்து அந்த தருணத்தில் இனம் புரியாத பயம் உண்டாகிறதுன்னா இது வரைக்கும் வந்து யாருன்னு தெரியாம அறியாமையே எண்ண ஓட்டங்களாகவும் அறியாமை மயமான உணர்ச்சி மயங்களாகவும் உடலாகவும் உலக பொருட்களாகவும் பற்றுக்களாகவும் இருந்துட்டோம் இப்ப ஒரு பெரிய டேர்ன் அடிக்கும் பொழுது என்ன வந்து எல்லாம் உலகமே அந்த சைடு போயிட்டு இருக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களும் அப்படி போயிட்டு இருக்காங்க இந்த சசங்க இங்க கேட்கிறவங்களுக்கு மத்தம் தான் இந்த பாகியம் கிடைச்சிருக்கு அப்படி அபவுட் அடிக்கும் பொழுது சுத்தும் முத்தும் பாக்குறீங்க யாருமே பக்கத்துல இந்த சைடு கூட இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரே ஆறுதல் வந்து சச்சங்கத்துல தான் திருப்பி திருப்பி கேள்விகளை போடணும் சந்தேகங்களை சொல்லணும் என் கூட தான் நீங்க உறவாடணும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் தான் வந்து நேரடியாக வந்து அவங்களுக்கு தைரியமும் பாதுகாப்பும் கொடுக்கணும் அதாவது வந்து வழக்கமா அகந்த வந்து பிரிஞ்சு பிரியுது ஏன் பிரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியா கூட ஏன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவு நம்மளுடைய மூலம் வந்து பேரறிவு அந்த பேரறிவு வந்து முக்குண மயங்களால சத்துவ குணம் ராஜச குணம் தாமச குணம் அப்படின்ற அந்த மயங்களால அந்த பேர் அதனுடைய சந்நிதியிலே உற்பத்தி ஆகி ஆன்ம பொருள் சந்நிதியிலேயே உற்பத்தி ஆகி அதே மறைத்து கொண்டிருக்கிறது சோ அதனுடைய பவர் அதாவது என்ன இந்த முக்குண மயத்தினோட பவர்ல ஒரு 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 செல் அமீபா முத கொண்டு தானா உற்பத்தி ஆறுது ஒரு விதை வந்து அறிவு மயமாக மண்ணுக்குள் விதைக்கப்பட்டவுடன் தானாக விழுந்தவுடன் கூட அப்படியே வந்து அஞ்சு விதமான சாரத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு துளிர் விட்டு வெளியில வருது விதை தன்னுடைய ரூபத்தை இழந்து விடுகிறது அத போல வந்து இங்க வந்து விதை வந்து கீழே இருக்கு வேறு வந்து கீழே இருக்கு விதை உடைந்து தன்னையே மரமாக வானத்தை நோக்கி பெரிய ஆழமரமா வளருது அதனுடைய விதைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறு பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பூமிக்குள்ள எங்கேயோ போயிருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த வேறு வந்து துளிர்த்து பாத்தீங்களா அந்த துளிர்க்கிறதே வந்து பயத்தினால் நடக்கிறது பொறுமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து வெளியில இருக்கிற நம்மளுடைய நாட்டங்கள் தான் வெளிமுகமா இருக்கிற நாட்டங்கள் தான் ஆனா இதனுடைய வேர் வந்து பயம் இந்த பயத்து பயம் தான் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள இருக்கு அந்த பயம்ன்ற வேர் வந்து ஒரு மரத்துல கண்ணுக்கு தெரியாது பாத்தீங்கன்னா ஆனா மரம் தெரியும் கிளைகள் தெரியும் காய்கள் தெரியும் கனிகள் தெரியும் பூக்கள் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் ஆனா அது தெரியாது எது வேர் தெரியாது வேரை போன்ற பயத்தினால் தான் தனிமையே பயங்க ஜட பொருட்களுக்கு உணர்ச்சி கிடையாது 
அதுவும் சத்துவ ராஜச தாமச குணங்கள்ல தான் வந்து அணுக்கள் வருது மண் துகள்கள் வருது எல்லாமுமே வருது ஆகாயம் வருது எல்லாம் வருது ஸோ எல்லாமுமே பொருட்கள் பொறுமா ஆகாயமே ஒரு பொருள் அணுவா இருந்துகிட்டு சபாட்டமைக்க பார்ட்டிகல்ஸா இருந்துகிட்டு விசைகளா இருந்துகிட்டு எல்லாமுமே பொருள் அதனால்தான் இவைகளெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதன் கிட்ட பல பல பிறவிகளாக வந்து இந்த பிறவியில் இந்த பிறவியில் மனித ஜென்மம் எடுக்க வைத்து மனித உடலை கொடுத்திருக்கும் போது பெரிய கிராண்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது இந்த பயமே யாருக்கு ஏன்னா ஆழ்ந்த வரக்கத்துல பயமும் இல்லை உங்களுடைய தனி உயிர்ப்பும் கிடையாது பிரஜ பிரபஞ்சமும் கிடையாது இங்க வந்து உள் வெளின்றது ஒண்ணு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாச்சு ஏன்னா வெளியாகவே நம்மளுடைய ஆன்மீகம் இது நாள் வரைக்கும் சென்று கொண்டிருந்தது இப்பொழுது அது தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டது இப்பொழுது அது தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டு உள்ளிலேயே நில்லுங்கள் உள்ளில் நில்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ அப்படி உள்ளில நிக்க முடியாம அது திமிருகிட்டு இழுத்துக்கிட்டு போர்ஸ் பயங்கரம் நானுடைய போர்ஸ் வந்து எண்ணெய் ஓட்டங்களா வெளியில போனது வந்து கோடான கோடி பிறவிகள் ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு பிறவின்னு போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பிறவி அதான் சொல்றாங்க என்னங்க கடற்கரையில இருக்கிற மணல் தூக்கல கூட எண்ணிடலாமா நாம எடுத்த பிறவிகளை எண்ணவே முடியாதாம் இப்படி எல்லாம் வந்து உணர்ந்தவர்கள் பேசுறாங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளவு ஸ்விஃப்டா வந்து ஒரு எண்ணமா வந்து உங்களை காப்பாத்துற மாதிரி சொல்லுது ஏன்னா அடிப்படை என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா பயத்தினாலேயே உள் சைக்காலஜி அடிப்படையில நான்பாவமா நிக்குது நான்பாவத்துக்கு பிறப்பு எது கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா பயம் சோ பயம் வரும் ஆனா அத கூட அந்த பெயரிட்டு எங்கிட்ட சொல்லுங்க எங்கிட்ட கண்டிப்பா சொல்லணும் கேள்வி கேட்கணும் எப்படி நிவர்த்தி பண்ணணும் கேட்கணும் நான் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு சொல் நான் வந்து சச்சங்கம் எடுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை சச்சங்கம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எல்ல எவ்வளோ ப எவ்வளோ இந்த ஆன்ம உணர்தல் இருக்கோ அந்த ஆன்ம பலம்ன்றது இருக்கோ அதை இந்த பிரபஞ்சம் பூரா நான் நிரப்பிக்கிட்டே இருக்கேன் நானுன்னு சொல்ல வேண்டியதற்கு என்ன பண்றது கம்யூனிகேஷனுக்கு சொல்லித்தானே நான் ஆகணும் நானுன்றது இல்லை அந்த ஆன்மான்றது என்ன இருக்கோ அந்த சக்தி தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் அதை வந்து சுபிக்ஷமாக வைக்கட்டும் முக்கியமா அவர்கள் மனத்தை உள்ள திரும்பி உள்ள கொண்டு வர வைக்கட்டும் இந்த மெய்ஞானம் வந்து நல்லபடியா பரவட்டும் அவங்க எல்லாருக்கும் போகட்டும் எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் போனோம் எல்லா மக்களுக்கும் போனோம் இந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து இன்னும் கருணை மயமாக பணக்காரர்கள்லாம் கருணை மயமாக நான் என்னுடையது அவங்கெல்லாம் குறைச்சாங்கன்னா நினைச்சு பாருங்க பிரபஞ்சமே சுபிக்கும் அதே மாதிரி பெரிய ஆட்சியாளர்கள்லாம் நினைச்சு பாருங்க அவங்க வந்து நான் என்னுடையது நான் என்னுடைய தேசம் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க தனிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா மனித சமுதாயம் அத்தனையும் ஒரே ஒரு இனமாக பார்த்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஒரு இனமா பார்த்து ஒருமை பொருள்ல இருந்து அது உற்பத்தி ஆறுதுன்றதையும் அவங்களும் திரும்பினாங்கன்னா எவ்வளவு நல்லது நடக்கும் ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆணி வேறா இருந்து நம்மளை பயமுறுத்துறது வந்து வெளியில் தெரியாமல் பயமுறுத்துவது நானின் மூலமாக எழுந்து அந்த நானுடைய என்னுடைய குரூப் மூலமாக எழுந்து பயமுறுத்துவது பயமே பயம்தான் தனிமை தான் அதனால அந்த தனிமை எல்லாம் வந்து நான் மாட்டுக்கு பாத்துக்கிறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது எதனால் வருகிறதுன்றதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்தேன் குரு அருளால் அதை போக்குங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க இங்கே குருன்றது வந்து பரம்பொருளான ஆன்ம பொருள் தான் அது வேதாம் அந்த ஆழ்ந்த உறக்கமா ஒவ்வொருத்தருடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு தவிர வெளியிலையும் ஒருத்தர படைச்சு அவர் மூலமாகவும் சதா வந்து நினைவுறுத்திக்கிட்டே இருக்கு தைரியமா இருங்கோ தைரியமா இருங்கோ தைரியமா இருங்கோன்ட்டு ஏன்னா அன்மஞ்சான சாதகத்துல உள்ள உள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாலே வாசனைகள் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும் அது தெரியாமையே நடக்கும் ரொம்ப ஈஸியா நடக்கும் ஏன்னா மீதி முறைகள் எல்லாம் சுற்று முறைகள் இங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இங்க ஆன்மீகம் சொல்லிட்டு தனியா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இன்னைக்கு நிலைமைய பாருங்களேன் எல்லா மதத்தினுடைய அந்தந்த திருத்தலங்கள் எல்லாம் வந்து மூடி வைக்கப்பட்டு விட்டன அப்படின்னா ஆன்மீகம்ன்றது இவ்வளவு நாள் நடந்தது என்னது பாது கோடி கோடி பேர்கள் நம்பிக்கை மயமாக உணர்ச்சி பொங்க பொங்க அந்த உடலாக தன்னை பாவித்து எண்ணங்களை செலுத்தி மந்திர உச்சாடனங்கள் பண்ணி திருத்தலங்களுக்கு போய் போய் எவ்வளோ கருமாக்கள் பிரபஞ்சம் பூரா நடந்திருக்கு இதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி எல்லா மதங்களும் நடத்திருக்கா இல்லையா எங்க போ அந்த திருத்தலங்களே மூடப்பட்டு விட்டனவே அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்து அது ஒண்ணு போரும் போல் இருக்கே இங்க ஆன்மீகத்தை கூட தூகில் உரிச்சு காமிக்கிறதுக்கு அது பொய்யா போயிடுச்சு இல்லை காப்பாற்றவில்லை இல்லை 
நாம் தொழுத அத்தனை தெய்வங்களும் இப்ப வந்து நிக்கணுமா இல்லையா சோ நாம் தொழ வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லாமல் நாமே அந்த பொருளாக இருக்கின்றோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நிலையை உணர்த்தத்துக்கே இது நடந்திருக்கோ என்னவோ தெரியல அற்புதமாக அது வந்து அது படிப்பினை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது நீதான் அனைத்துக்கும் முதன்மையானவன் உன்னுடைய உயிர் இந்த உயிர் உண்மை உயிர் அல்ல நீன்றது ஒரு பெரிய எல்லையில்லாத அகண்ட பேரிருப்பு அகண்ட பேரறிவு அகண்ட பேருணர்வு அப்படின்றத வந்து நினைவுறுத்துறதுக்கு தான் எந்த சச்சங்களும் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நடக்கிற நிகழ்வுகளும் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க முழுமையாக இதை உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படியே வந்து எவ்வளவு தடவை நழுவினாலும் உங்களை நிந்திக்காம திருப்பி வாங்கும் எவ்வளவு தடவைனா நடக்கட்டும் ஆனா நீங்க மாத்திரம் சாதகத்திலிருந்து நழுவவே நழுவாதீங்க நழுவாதீங்கன்னா என்ன அது நழுவி போட்டோம் திருப்பி உங்களை நிந்திக்காதீங்க உங்களன்னு ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து அவருடைய நிந்தித்தல் கூட கூடாது பண்ணாதீங்க சரியா குரு அருளால் அதை போக்குங்கள் ஐயா சதா என்னுடைய என்னுடையன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு சோ அந்த பொருள் வந்து உங்க உங்ககிட்ட சதா துணை இருந்து குரு அருளாகவும் ஆன்ம அருளாகவும் பேரருளாகவும் ஒரு பொருள் தான் இருக்கு அது காத்துக்கொண்டே இருக்கின்றது காத்துக்கொண்டே இருக்கும் அதனால என்னைக்குமே நீங்க வந்து நல்ல கதியை அடைவீர்கள் இங்கேயும் சரி லௌகீக வாழ்க்கைன்னு இவங்க பிரித்து வச்சுட்டாங்க லௌகீக வாழ்க்கையும் மேன்மையாக அற்புதமாக இருக்கும் இதில் இருந்து தைரியமாக ஆன்ம 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 பாதையில் உள்ள நுழையும்போதே தைரியம் தான் லட்சணமாக வரும் அந்த தைரியம் உங்களுக்கு நல்லா கை கொடுக்கும் அடுத்த சசங்கத்தில் சந்திப்போம் நல்லா